由皇帝秦欲，少年承袭帝位。虽为九五之尊，但外有敌国虎视眈眈，内有太后垂帘听政，朝臣多有异心者，处境颇为艰难。大殷后宫中有嫔妃十数人，燕瘦环肥，但秦欲丝毫不近女色，从未召任何一人侍寝，连身边服侍的都只用太监，绝少宫女。嗯嗯不过不要担心，我们秦大帅哥并无性别认知障碍，只是专注国事，一心要扩清朝政，保境安民，做一代明君。皇上，您都批了一整天的奏折了，要不歇一歇吧？小的让人准备好了浴池，就等着您沐浴更衣呢。嗯，这是合欢散，你拿着。皇上平日为国事操劳。没有体验过男女之间的滋味，你给他下一点这个药，就能成为他的第一个女人。到时候，皇上食髓之位，就会对你另眼相待。这皇后的位子，自然也属于你了。严一被太后选入宫中，很快。便封为荣妃，她一心想要得到宠幸，成为皇上的第一个女人，居然想要给秦玉下春药来达成目的。福玲，把东西给我。是，参见皇上，这是太后娘娘赐的贡梨汤，让臣妾给您送来。刚看到这篇文章呀，小秦如果就这样被拿下了，果断弃书不看。大家放心，这个严一啊，就是一个炮灰龙套，下药的举动根本逃不过秦玉的法眼。下一章就被打进冷宫，然后他的父亲严大海为了救他，阴谋害国。后来被秦玉发现之后，满门抄斩，严一也被刺三尺白绫，吊死于冷宫之中。哎。虽然被剧透了，但听着心里就舒服。作者大大，我这就去打赏你一万块钱。一万块！啊娘娘。
帅呀、啊，胸肌好像也很发达。进宫这么久，还不懂规矩？我这不是怕一会儿梦醒了就摸不着了吗？别害羞，我就摸一下。梦里都不让摸，真小气！看，放肆！来人，给朕拿下！不行不行，再做就变成恶魔了。娘娘，白白的您嘞！就是巧了。西北捷报连连，哀家不得不承认，秦玉还是有一些能耐的。嗯，娘娘，照此情形，皇上收复西北十六州，看来也是大有可能之事。当初秦玉要北伐，哀家是极力反对的。现在他不断光复旧土，威望连连上涨。再这样下去的话。哀家恐怕也压不住他了。不错，看来我们将荣妃打入冷宫的计划要尽快完成。兄长放心，哀家早已安排妥当。现在只要荣妃被皇上打入冷宫，我们就立马可以实施下一步计划。属下救驾来迟，请皇上恕罪。他没事，就是晕过去了。把他弄醒。是，你跟朕过来。是。你确定亲眼所见，荣妃在汤里下了东西？属下亲眼所见。嗯。皇上，是春药。还在这儿，我进入到自己的小说剧情里啦。娘娘，您可是要吓死福灵了。福灵，你就是福灵？那我岂不是荣妃？荣妃娘娘，你怎么了？这不是梦，我进入到了自己的小说剧情里。完了完了，这里就是华清池啊。我刚好穿越到了这段剧情里，我的贡梨汤呢？在那边。啊，娘娘，娘娘！哎，娘娘，这汤你不送啦？送个屁呀、啊！再送小命没？荣妃。这是要去哪儿啊？啊，皇上政务繁忙，臣妾就不打扰。你不是要送汤吗？<笑>汤呢？啊，汤已经凉了，我去给你热热吧。不必了，天热，朕就想喝点凉的。凉汤上位啊，皇上不能有损龙体呀、啊。无妨，一碗汤而已，呈上来吧。不行，他才不是真的想喝汤，是想拿到罪证把我打进冷宫吧。荣妃，你想抗旨吗？都怪我把你塑造的这么乖嘛，真难缠。行，要喝给你就是了这笨手笨脚不在这待了。站住！荣妃如此美貌，
，怎会讨人嫌呢？今晚就留在这里侍寝好了。这家伙肯定是打起了药瓶的主意。好你个情欲，借口侍寝，还不是想把我人赃并获？我大姨妈来了。大姨妈？啊，月氏，月氏。龙妃娘娘，宫内诸位娘娘的月氏，奴才全都知道。您可不是这两天。荣妃今日先是举止轻浮，后又推三阻四，是不是藏着什么不可告人的秘密？你这家伙装腔作势，真是腹黑！被你拿到罪证打进冷宫，接下来可就是满门抄斩的剧情了。不行不行，绝对不行！一定要保住我这条小命。呃，皇上宠幸臣妾，臣妾高兴还来不及呢，怎么会推三阻四呢？我刚才只不过兴奋的有点过头了，<笑>哎呀，幸福来的太突然了。<笑>来啦！你听，朝夕的声音在说我。朕就知道，又要叫了。那个池边水多地滑，皇上也要小心。放心吧，朕会小心的。嗯娘娘，你要侍寝了。皇上，您不是要侍寝吗？皇上，侍寝吧。你说呢？啊、皇上有旨，今晚荣妃娘娘华清宫侍寝。皇上有旨，龙体不适，送荣妃娘娘回宫。皇上，就这么放荣妃娘娘走吗？离唐已洒，罪证也消失了，留下她又能如何？可可她居然在皇上您的饮食中动手脚，实实实在是应该诛她九族啊！她仗着太后宠爱，一向不守规矩，可朕没有想到。居然给朕下春药，而且还……这个女人让朕找到机会，定将她打入冷宫。太后娘娘，华清池那边来消息了。怎么样，荣妃被皇上打入冷宫了吧？没有被打入冷宫，好端端的从华清池走了出来。皇上那边也风平浪静，好像什么事都没有发生一样。这怎么可能呢？你去把荣妃叫过来，哀家亲自问他。是。老奴见过荣妃娘娘。王嬷嬷，什么事？劳烦您这么晚了亲自过来。荣妃娘娘，您知道。太后和您虽是远亲，但一直跟您特别投缘，一时半刻不见啊，就特别想念，专门让老奴过来，请您去陪着聊天解闷呢、啊。太后一直把严一当傻子利用，我可比谁都清楚，书中严一被打进冷宫，就完全是他的设计，可得小心应付。臣妾给太后请安，平身，坐吧。啊，谢太后。宇文太后老谋深算，连秦腹黑那家伙都费了九牛二虎之力才斗赢他，堪称全书第二难缠的角色。我可得小心应付，千万不能露出马脚。今日你给皇上送去的贡梨汤，
皇上没有留你侍寝吗？啊，那个华清池水太多，地太滑了，我一不小心把宫闾汤全洒了。洒了？是啊，要不是这宫闾汤洒了，我现在不应该再给皇上侍寝吗？怎么还有空陪你聊天啊？那也罢了，明天再给送去一次。太后，其实我不用给皇上下药了，他已经看上我了。皇上看上你了？当然，我这不没给皇上下药，他也让我侍寝来着。只是他突然身体有点不舒服，这才作罢的。皇上还让你侍寝？嗯，千真万确。您要是不相信的话，可以去问他身边那个小太监李志东，他可以作证的。真的不用下药了，他都看上我了。行啊。你先回去休息吧。哦，都说穿越者能混得风生水起，走上人生巅峰，我怎么穿越进自己的小说里，活得这么累呀、啊？应付完皇上，应付太后，前有狼后有虎，个个都想把我整进冷宫。不过，就算你们一个比一个难对付，但我可是这个小说的作者。凭我对你们的了如指掌，一定不会败给你们的。可是他们都是千年老狐狸，也别跟他们玩什么聊斋了。我还是赶紧想办法回家吧。嗯，我去，这什么情况啊？你没有被打入冷宫。改变了角色原本的命运轨迹，导致了剧情冲突，将被抹杀。谁在说话？谁？谁在说话？谁呀、啊？啊？你你你,你是什么东西啊？我是书籍剧情管理官，你可以叫我书官大人。这个书中世界的一切都归我管。书官。我可是这个小说的作者啊，我你也能管？当然，只要进入这个世界，我就能管。那，那我这是什么情况？刚才已经说过了，你严重改变了角色原本的命运轨迹，只有将你抹杀，就能维持书中世界的稳定。那抹杀之后，我是不是就可以回到原来的世界了？想得美！抹杀之后，不论是书中世界还是现实世界，你都将彻底消失，所是你唯一的结局。哎，别啊，我还想活呢。你，你再给我一次机会嘛。机会，倒也不是没有。你必须按照原本的剧情走向，重新进入冷宫，恢复原主的命运轨迹，这样才能避免被抹杀。顺便告诉你，你在冷宫待满一百天。你就可以离开这里，重新返回现实世界。总算说了个好消息，我可是这个小说作者，我想进冷宫，那还不是轻而易举啊？时不我待，尽快行动吧晚上，荣妃娘娘离开华清池不久，太后就派人召见她了。可是他们具体聊了什么，属下就不清楚了。就算有太后撑腰，朕也绝不姑息。一旦抓住真凭实据，定将他打入冷宫。是皇上，皇上，荣妃娘娘求见，说是要给您呈上一份
认罪书。谢言依依因贪图皇上美色，鬼迷心窍，在贡梨汤内下入春药，试图和皇上一夜春宵。此事厚颜无耻，罪大恶极。臣妾特手书一封，向皇上认罪伏罚，请皇上从重惩罚。皇上。你又想跟朕玩什么把戏？皇上，我臣妾可是真心实意来认罪的。你以为你主动坦白，以退为进，朕就能饶过你吗？不要饶我，千万不要饶我！臣妾犯的罪性质极其严重，影响极其恶劣，罪无可恕，请皇上按照宫规将臣妾打进冷宫。你要朕将你打入冷宫？如此诚心认罪，不给你个机会，倒显得朕小气了。李志多在，传旨送荣妃回宫。皇上，这荣妃娘娘既然都主动承认了，那您为何不索性把她打入冷宫啊？她昨日想要千方百计销毁罪证，今日却上门主动认罪，前后态度迥异，你们不觉得有诈吗？属下确实觉得有些奇怪，虽不知他目的，但朕知道，他一心想要进冷宫，那朕就偏要反其道而行。皇上英明，娘娘你看，是。哟，这荣妃位分不高，架子倒是不小嘛。这给太后请安、啊，居然比本宫来的还迟啊！哎呀，你也不容易啊，以后少吃点辣的啊！哎，你怎么知道？你在说什么？莫名其妙。娘娘，我们快走吧。急什么？等人呢？还等人呢？一会儿厉贵妃过来会找我们麻烦的。我等的就是这个。贵妃娘娘，你叫福灵是吧？是。本宫有些乏了，过来，帮本宫揉揉腿吧。你自己没侍女啊？本宫没听错吧？一向最不把下人当人看的荣妃，居然还请天起一个小侍女来了。好啊，那本宫不用她了，你来。贵妃娘娘，您息怒，奴婢这就给您按、啊哎。哎，你没事吧？本宫跟你主子说话，哪有你插嘴的份儿？我本来还有点下不去手，现在看来，真是毫无负担呢。你想干嘛呀、啊？本宫警告你，以下犯上，那可是大罪。哼，罪不大，我还不打你了呢。哼，我。这丽妃的伤，是你干的？对啊，是我干的。可有缘由？没有啊，我就看她不爽。荣妃。哎。朕罚你回宫禁足三日。啊？皇上。最轻也该打入冷宫幽禁三个月，怎能如此儿戏啊？对啊，对啊，对啊，那个再多加十天也可以啊。小惩大戒，禁足三日，足够他反省了。皇上不可啊！皇上不可啊！我这个人比较冥顽不灵，要是这次罚轻了，我下次还敢。下次的事，下次再说吧。皇上，三思啊！朕意已决，退下。臣妾告退。哼，皇上，你再三思一下嘛。怎么，你还想抗旨不成？下去。哼。荣妃娘。
娘娘，这可是皇上最心爱的花瓶，这要摔碎了，皇上可是真要生气的。最心爱的，我来帮你放吧。那是朕最心爱的花瓶。来人，把他打入冷宫。是。我们就在这种地方过好日子、啊。公公，咱们能不能换一间啊？娘娘，哎，你们开门啊！你们，有本事别走啊！你们，啊，哎，开门啊！门。皇上，您不是说不打算惩罚荣妃娘娘，要掌握主动吗？怎么？你觉得区区一个花瓶，让朕丧失了判断力？属下不敢。这荣妃啊，千方百计想要进冷宫，说明这冷宫之中有对她极为重要之事。朕决定顺水推舟，待她进入冷宫之后，暗中观察。朕倒是要看看，她到底为什么非要进这冷宫。皇上英明啊！你观察她的一举一动，如有不对，及时来报。是，皇上，那这这这花瓶怎么办啊？放了吧。公公，这回来的是哪个宫里的娘娘啊？管他哪个宫里的娘娘啊，只要进了咱们这冷宫，你再受宠也没用。哼。恭喜你成功被打入冷宫，回到了剧情正轨，被抹杀的风险暂时解除。什么意思啊？什么叫暂时啊？你一旦出了冷宫，被抹杀的风险依然存在。你放心，我绝对不会出去的。你的冷宫百日倒计时已开始，这就开始啦！哎呀，还有一百天，我就能回家了。百日之行，始于足下。祝你好运，娘娘，这地儿太破了吧？这怎么能住人呢？哎呀，没事儿，破就破点吧，找人打扫打扫就好了。自己来。大胆，你怎么跟娘娘说话呢？哟，还拿自己当主子呢？脱了毛的凤凰不如鸡，这你们都不懂吗？你，你叫什么名字啊？咱家行不更名，坐不改姓，人称六公公。小六子，冷宫看守太监，喜欢偷窃。啊，小六子？什么小六子？咱家六公公。<笑>是是是，六公公，久仰大名啊。哦，对了，你缝在被褥里的那些珠宝首饰交换好吗？你怎么知道的？我怎么知道的不重要，但是那些丢了宝贝的贵人们要是知道了，娘娘小声点，娘娘小声点，小的这么做都是有苦衷的呀。我知道你有个八十岁的奶奶要养，但是宫里赚的钱太少了，你迫不得已才养成了这个坏习惯。这你也知道？我知道的还多着，还有、啊、还有，娘娘，求娘娘帮小六子保守秘密。保守秘密可以啊，只是明白，还得给我擦干净啊！哎，那边扫地的给我使劲扫，都别给我偷懒，手脚给我麻利了点这要是发现一粒灰尘，小心我拿你们试问啊！有点放，心点放。结果可坏了，娘娘啊，您是怎么知道人家的秘密的？你不懂，这就是作者的力量。哎呀。
，是冷宫收拾完了，比荣妃宫还舒坦。<笑>娘娘，两床被子我都让他们拿去洗了，这个日头可好了，晒一晒，晚上就能用。那辛苦六公公啦！有有有，可不干可不干，娘娘哄我小六子就成。开饭喽！娘娘，这是您的午膳。这什么东西啊？这是粥。粥你个头啊！哪有这么细的粥？故意的吧？你们这管饭谁啊？回娘娘的话。管事儿的是牛公公。牛得一，职业老太，诗词歌赋狂热爱好者。有办法了。哎，老牛什么时候会来这儿？回娘娘的话，牛公公身负巡查冷宫之责，每日申时三刻，都会从此经过。接下来，你们都听我的。停！哎呀！温绵不绝晓，处处闻啼鸟。这怎么来来回回的，就这两句呢？上半阙呢？春眠不觉晓，处处闻啼鸟。见过牛公公，这位是老奴牛得一，见过荣妃娘娘。牛公公啊，幸会幸会。娘娘这是啊，我这不待在冷宫里也没什么事儿做吗？就读了几首诗，带他们一起念一下。牛公公见笑啦。娘娘真是太谦虚了。刚才老奴在外边听到那首《锄禾日当午》，虽然字句平实。却寓意深刻，绝妙非凡呐！啊，不过这个处处闻啼鸟，可有下半阙？公公，你来的正好，这下半阙我刚想好，听听啊。哎，啊，夜来风雨声，花落知多少？如何？哎呀，春眠不觉晓。处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少啊！上半阙喜春，下半阙惜春呐、啊。爱极而喜，惜春就是爱春，妙啊！我那里面还有几首，您要是有兴趣的话，帮我品鉴品鉴。妙啊妙啊，这才叫诗啊！嗯、妙啊！这才叫吃啊！公公，该回去了。你看啊，娘娘，这一时没注意啊，打扰娘娘这么长时间了，实在是罪过，罪过呀。没事儿，您要是不嫌弃的话，以后常来坐坐。娘娘也请放心，老奴下次来，也绝对不会空手的。啊<笑>不对呀、啊，我在冷宫活不到一百天、啊。严一被打进冷宫是六月初一、九月初十，严家满门抄斩，严一也被赐死在冷宫之中。可是我穿越过来那天是六月初一，那天我并没有给青雨下药，后面又耽误了好几天。今天都已经是六月初五了，书官，你出来啊！嗯嗯，你在冷宫待了十二小时二十三分，剩余时间九十九天十一小时三十七分。那要是我在冷宫活不到一百天，就被人杀了呢？那就 game over 喽，两个世界中都不会再有你这个人。娘娘，娘娘，哎，你不能坐以待毙。福灵，笔墨伺候。你说什么？你的意思是，荣妃在冷宫里边不但吃好睡好，还搞起了以诗会友，跟牛德一相谈甚欢？皇上，属下亲眼所见，句句属实啊！他哪有那个本事啊？你要说他能收服几个宫女太监呀、啊？朕还相信，写诗，大字不识几个，笑话。皇上，属下听的那叫一个真真切切呀、啊！
，我还特意抄录了一份呢。皇上，您过目。楚河以东，汉地河下土，什么乱七八糟？为六搞白痴，手可摘杏吃。狗屁不通，这也叫诗？皇上，属下字字都是亲耳所闻，绝无差错。哼，装腔作势，继续监视。若有情报，继续来报。是。这封信你送出去，一定要亲手送到我爹娘手里，听到没？娘娘放心。你也没那胆儿，敢偷你六爷爷！算了，你到底想没想到救女儿的办法呀？你女儿惹下这么大的祸，我能有什么办法？我女儿？难道不是你女儿吗？是是是，我女儿。那你还不赶快想办法？要实在不行，咱送点钱得了。别人家的儿子女儿犯错误，不都是这么干的吗？依依现在惹的可是皇上，你觉得皇上会差你那几个小钱吗？你。你敢吼我！你敢吼我！我我我我没有啊！我好你个严大海，你办法想不出来，你你就是要拿我撒气！现在女儿救不出来，相公我也不要了。哎呀，哎呀，哎呀！夫人息怒，息怒啊！现在不是哭的时候，得赶紧想办法救女儿要紧呐！夫人，是我错了啊！别哭了。别哭了，好不好？啊！要实在不行，我去求求太后吧。毕竟我两家还是亲戚。哎，人家丽贵妃可是太后的亲侄女，就你这种远房表亲，能管啥用？这这也不行，那也不行。那你倒是想办法呀！哎，我有办法。爹娘，放心。孩儿已经点好八十精锐家丁，随时可以杀进冷宫，把姐姐救出来。嗯，好计策。你们几个先下去，把门给我关上。是是是。儿啊！臭崽子！你个臭崽子！臭崽子！这不是救你姐，要把我们严家家族全都打进去。算了，我还是去求求太后吧。让他看在亲眷的份上，能开开恩。老爷，进来。老爷，宫里边的公公来信了，他说是帮小姐送的。滚！父母大人在上，重要的。事情说三遍，不要找太后求情。接下来一百天都要离太后远远的。皇上。信的内容就是如此，朕就知道，这背后没那么简单。看来是太后在背后操纵，这严大海是出了名的爱女如命，得知女儿出了事
，他会千方百计把女儿救出来，但他不可能来求证，所以太后就成了他唯一的救命稻草。严大海，他是傅先锋押粮官，负责为西北前线押送粮草。皇上，难道太后要对前线的粮草押送做手脚？这荣妃主动入鲁国，明明是在配合太后。可为何又要寄信，叫他爹不要求情？还有他着重强调的一百天，究竟是何用意？这女人真是让朕看不透。严密监视太后、丞相严大海的动向。秦玉呢？他只是个庶子，你是先皇嫡出的皇子，这皇位本身就是属于你的。现在哀家为你准备着。可是你自己也要争气着点儿啊！回母后，儿臣只对这吟诗作词感兴趣，对这朝政大事实在是没有兴趣。既然父皇已经传位给皇兄，那儿臣就做一个逍遥王爷，恪守本分，已经很满足了。你是说，哀家不守本分吗？母后误会了，儿臣没有这个意思。这么多年了，你一直帮着秦玉说话，你要知道。当年要不是他暗中谗言，你父王怎么可能疏远我们母子俩呢？父皇也许有父皇的道理。你，是儿臣不孝，又惹母后生气。时候不早了，儿臣告退。你，你，哎哎，王爷。咱们这是去哪儿啊？我想四处去转一转。快一点啊！快来呀、啊！快来、啊！快来、啊！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！快来！开始吧，开始吧。哎，等一下，干嘛？开饭前，我们有请娘娘为大家说两句。好，好好好那那我说两句啊。啊，你们也都知道，我在外面犯了点事儿，惹了皇上，所以呢被打进冷宫了。不过这也都不是什么大问题，冷宫、后宫都是宫嘛。嗯，在这儿我们日子照样过，还要争取比外面过得更好。是。王爷。这话语间嬉闹喧哗的，哪里像冷宫啊？简直成了酒楼饭馆了。冷宫秩序何在？也没人管管。哎呀，飞流直下三千尺，啊，疑是银河落九天。哈哈哈哈妙，妙啊！哈哈哈哈公公，为了几首诗。咱们这么纵容优待荣妃娘娘，是不是不太好啊？你懂什么？这几首诗啊，到外面价值千亿，荣妃娘娘为什么轻易的就赠予了我？那是因为和老夫一见如故，那岂是能用几顿饭来衡量的吗？干杯！干杯这位荣妃娘娘着实惊世骇俗，不过和传闻中的蛮横倒是不大一样。严依依，严依依，给我出来！别，谁谁谁谁，跪什么跪啊？谁谁谁，大胆严依依，见到本宫居然不跪下，你这是以下犯上。怎样？你要把我打进冷宫啊？哦，我已经在冷宫了。那你猪鼻子插大葱，装什么像啊？你你居然敢骂本宫是猪！你好啊，你个严依依啊，在本宫你还敢大鱼大肉，成何体统啊？怎样？是你规定冷宫不能吃大鱼大肉？啊、你你这是强词夺理！来人呢，把冷宫总管太监给本宫叫过来，本宫倒要看看他如何处置。回娘娘的话，这些食材。都是冷宫总管牛公公送过来的。什么？我和老牛一见如故
，人家怕我饿了，给我送点吃的，怎么了？你在这母鸡孵小鸭，多管什么闲事啊！你你们母鸡孵小鸭，多管闲事，这人有趣啊，说的话也有几分意思。打架你不是对手，吵架你还吵不过我，你哪儿来回哪儿去吧。以后你住你的贵妃宫，我住我的冷宫，井水不犯河水。哼，笑话。你一个被打进冷宫的人，本宫还收拾不了你了。<笑>来人，都不许欺负我家娘娘！哎，没事，我这身体本来就有武功，况且我还练过散打，谁怕谁啊？哎呦，死到临头了还嘴硬啊！给我打！是。嘿，儿子，哎呦，娘娘好棒啊！给我往死里打！住手！情欲重复一亩地里，诗书满腹，风度翩翩。豪言人设还真挺帅的。英王殿下，您怎么来了呀？本王经过此地，恰好听到里面的动静，所以想进来看一看。贵妃娘娘，您这是？啊，王爷有所不知，这荣妃娘娘以下犯上，她不知悔改，还态度猖狂。所以，本宫就给了他一点小小的教训。原来如此。不过，这荣妃娘娘犯错，被打入冷宫，已是惩罚。可是，贵妃娘娘您动用私刑，也是违反宫规的呀。若是让皇兄知道了，可是要降位分，也要被打入冷宫的。这一点，贵妃娘娘您不会不知道吧？多谢王爷提醒，本宫自然知道。今日看在王爷的份上，本宫就放你。圣旨到。哟，这么热闹！皇上有令，荣妃娘娘接旨。奉天承运，皇帝诏曰。龙妃严氏贤良淑德，勤勉谨让，即刻起迁出冷宫，钦此。什么？恭喜娘娘，您可以从这儿出去了，请吧。不行。要不你先说。李公公，你是不是弄错了呀？嗯、这严依依以下犯上，还打碎了皇上最喜欢的花瓶。嗯这怎么才被关进冷宫一天，就给放出去了呀？就是啊，他那破瓶子我都打算一千八百九十片了，怎么着也得关我一百天呢？就是。皇上对娘娘宠爱有加，区区一个花瓶，哪比得上娘娘您在皇上心中的分量啊？这么肉麻的话都说得出来，骗鬼呢！这秦腹黑到底打的什么主意、啊？不行，我得想办法。可这严依依非但不知悔改，她在这冷宫大鱼大肉，还唱歌跳舞的，这分明就是没有把皇上的惩罚放在眼里。对对对，我根本就没放在眼里，我思想态度这么不端正，怎么能就这么放我出去啊？你还有什么别的理由？借我参考一下呗。你什么意思啊？哎呀，你别误会啊，我们现在是同一个战壕的，谁跟你同一个战壕了？要不我再打你一顿试试？你有病啊！哎呦，两位娘娘别吵了，皇上圣旨以下不容更改，否则就是抗旨。荣妃娘娘，您还是随奴才出去吧。抗旨就抗旨，反正我不走。既然这样，那奴才就得罪了。嗯，你要干嘛？龙妃娘娘，您这是何苦呢？您回自己宫里，不比这冷宫舒服呀？你不懂，奴才确实不懂。来，一起用力！一、二、三。
臣妾言一，请皇上收回成命。朕若是换了别人，能出冷宫，早就对朕感恩戴德。怎么到了你这儿，却一点也不领朕的情呢？我领的领的，但我这不是罪孽深重吗？还是在冷宫改造改造，这么早就放出来，容易危害社会啊！朕贵为天子，金口玉言。岂有朝令夕改的道理啊？那你昨天才把我关进去，今天就放出来，不一样是朝令夕改啊？嗯？啊，我是说，要不您再考虑考虑？朕意已决，你若没别的事，退下吧。不行，你要是不同意，我就我。意见如何？我我就和他同过一届。十两银子一箱，一箱六个。你若愿意，请便。还有事吗？行，不同意就不同意。反正我缠皇上身子很久了，你要是不把我关进冷宫，我就天天给你下春药。你你要干嘛？不许乱来啊！缠朕的身子，又何须下药呢？就让你给朕侍寝好了。你你等等等一下，春宵苦短，还等什么？皇上，您平时林万机已经很辛苦了，保重龙体要紧，沉迷美色不好不好。朕就是平日里日理万机，才疏忽了对后宫的照顾。今天刚好可以补偿爱妃。哎哎哎哎！不行不行不行不行！我来当姨妈了。朕若没记错的话，上次在华清池也是这一句。荣妃这月事来的倒是勤快。我这不是冷宫住不惯吗？内分泌失调了。那这冷宫也并不像荣妃说的那般舒服。啊，不舒服不舒服不舒服。那这冷宫，如妃是进还是不进？哦，不进了，不进了，不进，不进。哎，荣妃身体抱恙，朕也不强求。这事情一事，就改日再议吧。啊，啊，对对对对对，改日改日。皇上，时候不早了，我先走了。李治多，奴才在。你指，荣妃身体抱恙，特准回家省亲三天，以作调养。是。来呀，把你的蛐蛐拿出来，你可别后悔啊！哎，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
，再尝尝这个糖醋鱼。该说不说，这两位对女儿可是真好啊！姐，姐，姐，严二儿，你你这是什么情况？没事儿，就是跟人打了一架，反正我赢了。兔崽子，成天就知道惹是生非，跪下！好家伙，完美还原人设、啊。闺女啊，先吃饭。嗯，甭管他。快去。姐，姐。嗯。这是。你最喜欢吃的梨膏棒棒糖，不过就剩最后一只了，我帮你抢来的。咱闺女明天一早起来就能吃上了。可怜天下父母心啊！如果不是为了女儿，这两位也不会被太后他们引诱走上不归路。哎，说到底呀、啊，其实都是我这个作者的问题。不过，既然现在我成了演员，就一定不会让他们重蹈覆辙。皇上，密牒已传来讯息，明日就将抵达京城郊外。现以后，我们约好了明日的时间和地点，你下去准备一下，明日出宫。可是皇上，您乃万金之躯，此事还是交给属下吧。那密牒，潜伏西戎多年，为了保全，向来与朕单独联系。若非朕亲临，其他人一律不行。更何况，他手中情报至关重要，只要到手，我大印与西戎之战便胜券在握。若能让我大印的将士少些牺牲，朕就算冒些风险，也算值得。可是没有可是，下去准备。姐，怎么样？这外头比你宫里热闹多了吧？嗯，确实还不错。姐，你吃糖葫芦吗？行，来一串呗。姐，要不然你就先别回宫了。要这样，你要是一直在家的话，就能一直陪我玩了。多大的人，还要姐姐陪我？不过，要不是因为冷宫一百天的任务，其实在外面待着的确比宫里强。但我要是不赶紧回冷宫，不知道啥时候又要被抹杀。不行，必须得再想个办法。姐，啊，没事。走吧，姐带你下馆子去。走，好。你就以后少闯祸，然后多做一点好人好事就行了，听到没？啊，好人好事儿，闯祸我擅长，好人好事儿我不是没有经验吗？店小二，这是有眼无珠，他帮我当乞丐，还要赶我走，气不气人？老头，哎，你不就是乞丐吗？哎，你这怎么说话呢？别理他，来喝酒，喝酒。哎。哎，可不可以再来一杯？可以，可以。哈哈哈。难得姑娘盛情款待，这酒老夫也不能白喝。大家都是萍水相逢，来，我们再喝一个，哎、再喝一杯。哎，哎呦
老头，你不会喝醉了吧？在，在，在，在，啊，真丢人。不过这个令牌倒是挺明智的。哎，这是人家东西，还给人家。薛道元，等一下。薛道元，人物薛道元，传说中的世外高人，医术绝顶，人生最大爱好喝酒。这是薛道元，姐，你认识他？我太认识了。这可是我书里一个重要角色呀！小说里他在六月六这天来到京城，刚好也是这一天，他遇到身中剧毒的男主秦玉。小说里在六月六这一天，我们的男主角秦玉遭受了一次巨大的生死危机，身中剧毒，危在旦夕。秦玉在逃走的时候遇到了薛道元，薛神医。有惊无险的捡回了一条小命，甚至还和薛道元的女徒弟日久生情，抱得美人归。完了完了，这情妇黑是要被我亲手给害死啊！老薛，老薛，你不能就这么醉了，你还有很重要的使命呢！老薛，老薛，这样，你把他带到城西山边小木屋里，那是他落脚的地儿。姐，你怎么知道他住哪儿？你别问那么多，我写的我当然知道啦。你的责任就是把他弄醒，我半个时辰之后过来找你啊。那姐，那你去哪儿？救火！皇上，这是属下偷偷绘制出来的西戎前线行兵布防图，西戎军主力的兵务情况、驻扎地点以及粮草囤积之处尽在其中。咋办啊？能咋办啊？脱衣服吧。啊！别废话，脱。哦。算我上辈子欠你。
愿如何写？一生思绪已万千，落寞是深锁在你眉间，爱愁思。我千个是不眠，梦中的人如何？怎么办啊？我也不会解读啊，这老头也不行，咋办啊？哎，我书里好像有写过怎么解读，找找去。睁开眼，闭上眼，那瞬间是烟。清风明月，与你许下余年，落红满天，山河千卷，痴长乐缠绵。怎奈夜色清浅，灯下无眠，往事恍若云烟。回眸之间，恨怨慕秋。把自己伤成什么样了都？哎，你不懂，这是胜利的勋章。昨日的事，查的怎么样了？回禀皇上，根据抓到的刺客招供，他们都是来自西戎，是因为发现我们的密谍而尾随，但他们并不知道西戎国行军布防图泄露的事。就朕的那位姑娘，可有下落？属下无能。暂时还没有查到，不过河边木屋的那个醉汉，属下已经带回来审问了，但是尚且没能问出什么有用的信息，只找到了斑块玉佩总算回来了，不行，不能高兴的太早。我这冷宫还没回去呢，这都来了一个礼拜了，冷宫才待了一天，还剩九十九天。这样下去，什么时候才是个头啊？都怪秦福黑，也不知道他回来了没有，应该没事吧。福灵，嗯，你去问问皇上，他今天怎么样了？听下面的人说，皇上好像身体不太舒服。身体不适？不应该呀、啊，这老薛的方子应该没问题啊。不行，我得自己去看看。嗯、皇上，荣妃娘娘求见。荣妃，他来干什么？说是来给您请安的，但皇上您龙体未愈，要不小的打发娘娘回去？不必了，他是替太后打探消息的，叫他进来。是。皇上，荣妃娘娘到了。臣妾见过皇上。荣妃刚省亲回宫，就来见朕。所谓何事？我这不是听说你身体不舒服吗？就来看望一下。朕不过风寒而已。他一开了药，休息几日就好了。荣妃不必担心。装，继续装，还风寒呢。<咳>
和尚，和，您没事吧？和尚，您没事吧？朕没事。你若没别的事，就退下吧。那臣妾告退。好心当成驴肝肺，关心你一下还被臭脸，哼，中毒了不起啊！算，毕竟也是我的责任。福玲，嗯，你按照这个方子去取些药来。娘娘，昨日城郊竹林一事，老臣已经查明，动手的是那西戎的人，他们的目标就是皇上。皇上有一枚密牒案子，在西戎潜伏多年，如今带回了一份机密情报。如果让秦玉再得到有效的情报，那对我们的形势。可就是越来越不妙了。昨天赶场救火，今天给人熬药。严一呀，严一，你图什么呢？再不进冷宫，就要被抹杀了。娘娘。我，不错。您现在跟皇上关系亲密，出入寝宫、御书房都比较方便。若是你能把这份情报取过来交给哀家，那哀家也能为皇上分辨一二。我的妈呀，这是要我偷行政布防图啊！开什么玩笑，打碎个破瓶子，撑死了就是进冷宫。我要是把这布防图给偷啊，那绝对是死翘翘的，好吗？怎么，你不想与哀家分忧？此事紧急，若是三日之内取不到情报，交到哀家手中，休怪哀家不留情面，把你打入冷宫。哎呀，一个字，绝！娘娘，您这又是开心什么呢？嗯，没什么。哎，对了，药好了吗？都给您装好了，走，送药去。见过龙飞娘。李公公，李公公，睡得还挺香，走吧。
李公公，哎，醒醒醒醒醒醒醒！哦，荣妃娘娘，您什么时候进来的？我就刚才来的。皇上不是感染风寒吗？我给他熬了个药，刚看你打了瞌睡呢，我就给你放桌上了。啊，娘娘您有心了，不过皇上吩咐，不让人随便进来。啊，那你让他喝了就行了。那我先走了。啊，娘娘慢走。今晚可有情况？皇上放心，小的全程看着呢，一点事儿都没有。不过，荣妃娘娘来过。荣妃。皇上，怎么了？有人动过器官。啊！图还在。你确定，荣妃的一举一动，都在你的注视之下？小，小的，小的，当时打了会儿瞌睡。是荣妃娘娘走的时候，才叫醒小的呢。皇上，属下收到情报，太后今天曾召见过荣妃娘娘。皇上。哪儿来的？朕问你，这玉佩哪儿来的？你有病啊！这本来就是我的，什么哪来的是你，不是我，就是你。我说了，不是我。好，朕倒要看看，这样你还怎么否认？你有病啊你！朕只想确认一下，那日在竹林救朕的是不是你？有你这么确认的吗？你这是变态耍流氓！再说，就算是我救的人，怎么了？我救人犯法、啊。机关非荣妃所为，那潜入者另有其人
刁小五，在，把足印拓下来。可是，这个足印太大了，根本看不出完整的形状。但陈若正不知道这一点。皇上，查出来了，确实是一名当值侍卫所为。此人承认是他假借解手之机潜入殿内，意图盗窃。不过，就在他得手之前，恰好碰到了前来送药的荣妃娘娘。这才没偷成密图，反而被惊退了。原来他又帮了朕一次。彩云，奴婢在。近日宫中有什么趣事，说出来给本宫解解闷儿。奴婢听说，昨晚皇上去了荣妃娘娘寝宫，两人大吵了一架，最后荣妃娘娘还把皇上赶了出来。什么？娘娘，您稍等，我去给您看看早膳好了没？快点的吧，我饿坏了。是。臭情欲，好心没好报。其实这也不能全怪他，这布防图关系重大，我也是撞枪口上了。刚好那会儿给他送药，就出了这档子事，不必怀疑才怪呢。<笑>不对，我为什么要替他说谎？这家伙昨天晚上那么对我，说什么都不能原谅他。朕让你送过来的早膳呢？哦，回皇上已经送过来了。朕刚好也饿了，就在这儿用膳吧。嗯。这冰糖炖燕窝是御膳房金刀玉厨亲手所做，甜而不腻，味道甜美。荣妃，试试。臣妾最近减肥，不吃甜的。那皇上，臣妾想试试。自己尝吧。嗯，是。要不试试这清炒扁笋，甜而不腻，味道也不错。太素了，不想吃。你吃了吧，别浪费了。给朕盛一碗生鱼粥。好的呀，皇上。皇上慢用。鱼刺已经去了，而且也不烫，刚好可以喝。来，试试。娘娘，您还是吃一口吧。小的伺候皇上这么多年，还是第一次见到皇上对谁这么照顾呢。算了，看在你真心诚意的份上，原谅你一次。等等，这秦玉现在对我这么好，要是让太后知道了，觉得我还有利用价值怎么办？哎、我说了，我不想吃，你们爱谁吃谁吃。荣妃娘娘
皇上的，啊！容妃，容妃，皇上，这让御膳房重新做一番，带回来给他送过去。是。娘娘，这也太偏心了，这还用你说？皇上平时都被人顺着，会不会因为荣妃顶撞皇上，皇上觉得有新鲜感，所以才对他另眼相看？你说的好像也有点道理，那我试试啊。嗯，啊、来来来来，皇上，你你也太过分了，就只知道偏心荣妃，难道就不心疼一下臣妾吗？臣妾，臣妾不吃了，放肆！啊，君前失仪。成何体统？来人，再再拉出去！赶紧的，赶紧的呀！是，我头上扎命啊！皇上，饶命啊！皇上，皇上息怒，皇上，皇上，可别动了肝火呀！娘娘，听闻皇上今日召见军中将领，做了安排调遣，想必是那情报已然派上了用场。哀家本来想在荣妃那儿得到点惊喜，没想到不但没派上用场，昨夜还跟秦玉大吵了一架。哼！启禀娘娘，下面刚来的消息，今早皇上又去了荣妃宫，还与荣妃一起用早膳，竟有此事。太后这上一届的宫斗冠军可不是吹出来的，比老狐狸还精。谁对他没了用处，那是说丢就丢。可要是还有利用价值，他不把你榨干，绝不会罢手。都怪这臭秦玉出来坏事。要是太后真觉得我还有用，改了主意怎么办？不行，不能坐以待毙。福玲，你帮我去准备点东西。嗯，臣妾严一给太后请安。这么客气做什么？快起来坐吧。不敢。怎么了？臣妾没能完成太后给的任务，觉得无比惭愧，甘愿受罚，请太后把我打入冷宫，臣妾绝无怨言。我倒是什么事儿呢？原来是为了这么点小事儿啊！你对哀家这么忠心，跟哀家又是血亲，哀家怎么忍心把你打入冷宫啊？起来吧。说的好听，果然是要变卦。谢太后看。听说昨日皇上亲自到你宫中，跟你一同用膳，可有此事？是。皇上他平日为国事操劳，少有照顾后宫，现在他把心思用在你的身上，你日后陪在皇上的身边。也就是帮哀家多带了一副耳朵，如果听到跟皇上有什么关系的事，你多来跟哀家说说。老狐狸，就知道你打的是什么算盘。太后，臣妾做不到，办不到。太后，您的意思无非就是想让我在皇上身边做眼线。可是皇上对我一片真心，我虽然出身将门，但是也懂得知恩图报，我是绝对不会辜负皇上的真心的。那你的意思是，宁愿违抗哀家的意旨，也要护着皇上？嗯，请太后收回成命。真的以为哀家不敢罚你？为了皇上，臣妾甘愿受罚。好，荣妃严氏，下犯上，图谋不轨，杖责三十，而后打入冷宫。啊，太后不要啊！哀<笑>、啊、家现在给你最后一次机会，你还来得及。臣妾心意已决，太后动手吧。好，给我打！啊！这这这住手！
敢问母后，荣妃是犯了什么错，要您下次狠手？荣妃言是，目无尊上礼仪有亏，哀家想管教他几下，怎么，皇上还要阻拦不成？荣妃是朕的妃子，犯了错也应该由朕管教。母后这手，深得未免长了些。皇上，皇上为了区区一个妃子。要跟哀家对抗不成？朕平日里对您尊敬有加，这若是换了其他事，退让两分也无妨。但今日，荣妃朕护定了。哎，若是惊鸿一瞥，清风明月，与你许下日年。你还好吗？你被人挨几棍子，你是好不好？都怪朕，来的太晚了。你来个啥？你就不该来。朕知道你还在生朕的气。你知道个啥？你什么都不知道。十多下棍子呢，现在全白挨了。之前在宫外，你救了朕一次。这不妨图的是，你惊走窃贼，才没有泄露，又救了朕一次。今日你为了朕，与太后起了冲突。才受了这杖责之苦，这算起来，朕实在是欠你良多啊。为了补偿，有什么要求尽管提出来，朕帮你实现。你是说什么都可以？当然，不反悔。君无戏言。行，那你帮我实现一件事呗。你说。我要回冷宫。啊？皇上，该用膳了。你说，朕是昏君吗？皇上勤于政事，忧国忧民，乃是自古以来少有的明君呀、啊，怎么可能是昏君呢？可荣妃为了远离朕，情愿住进冷宫，他就那么讨厌朕？荣妃娘娘是肯定不可能讨厌皇上的。荣妃娘娘拼死救过皇上的命，在皇上中毒的时候，亲自为皇上采药。这次被杖责，也是因为苦口婆心劝说太后不要再和皇上做东梁。在小的看来啊，娘娘对皇上真是用情至深，感人肺腑啊。可他执意要进冷宫，到底是为了什么？可能娘娘是有别的用意，以退为进，欲擒故纵。李志多。想不到你虽是个太子，对女人却很是了解。想通这一点，真心疼好多了。你善，是。娘娘，怎么回冷宫？你这么高兴啊？那当然了，我觉得冷宫是这个世界上最温暖的地方。<笑>哎呀，我胡海三又回来了。这吃了火锅呀，来喝杯茶解解腻吧。嗯、娘娘吃的可还尽兴啊？哎，原来是牛公公啊！快请坐，请坐，请坐，请坐。哎呀，娘娘，您刚离开冷宫不久，又遭此厄运了，老奴真是伤感万分，伤感万分呐、啊。这进冷宫对我来说可是大喜事儿，你看这多自由啊！还有牛公公送的酒，送的肉。生活多美好啊！娘娘，别的不敢说啊，食材这块，您要是有什么需要，尽管吩咐，老奴一定办到。哎，我正好有几个特殊的菜品，想让你帮我弄一份。好吧。哎，黄喉啊，毛肚啊。毛肚，黄喉。嗯，就是那个牛肚子里那个。哎呀。娘娘啊，这吃的肮脏污秽之物，可不敢进宫啊，否则贵人们怪罪下来。这老奴，哎，我这一次回冷宫啊，心情不太好，正好想借着这个情绪啊，写几首诗。只可惜，娘娘老奴作为冷宫的总管，对提高冷宫的居住环境。
，包括提高饮食水平，那是义不容辞。娘娘有什么需要的，尽管吩咐，老奴一定办到。那个人，只求娘娘不要撒了这个失信啊。嗯，冯玲，笔墨伺候吧。哎呀，看看。哎呀，横看成岭，侧成峰，远近高低，各不同。娘娘喝茶。不识庐山真面目，只缘身在此山中。娘娘啊，看似这首诗是写景，其实寓意深刻。娘娘不加思索，一挥而就。简直是诗中大才！过奖了，过奖了。娘娘啊，啊，老夫还有一事不明，就是这个落款怎么是苏轼呢？呃，是这个作者是苏轼，自然是苏轼啦。啊，那个我记得娘娘用过李白、杜甫，啊，还用过孟浩然，这次怎么又换名了？那。诗不同嘛，作者自然写的不同啦。哎，跟你说明白了。是，是，老奴是不明白。嗯、哎，这个娘娘啊，你看今天，我觉得你诗性大发，能不能再给老奴多写两首？实不相瞒，老奴自从读完娘娘的诗之后。现在看任何人写的诗，那简直是索然无味呀、啊。嗯，小意思。哎呀，好。皇上，荣妃在冷宫里情况怎么样？有没有心神不宁，很思念某人的样子？没有，没有，没有。皇上，没有。这荣妃娘娘又拿出了那个命人打造的什么鸳鸯锅，在那大吃大喝呢。而且还和冷宫总管牛德一在那儿吟诗作赋呢，看起来开心的不得了。赵小五，说不上去，呃，他居然很开心，有些不大对。皇上，这荣妃娘娘啊，才进冷宫第一天，还没有开始思念，也是正常的事儿。正常吗？呃，可朕怎么？算了，朕倒要看看，这荣妃究竟能撑到什么时候？好诗，好诗呀、啊！这给我的，都是你。多少钱？分文不取。今日朝会，朕有一事。如今，多地频发旱灾，百姓民不聊生。本应拨粮赈灾，兴修水利，但国库空虚，因此，朕要推行一项新政，官绅世子一体当差纳粮。不知众爱卿有何见解呀、啊？皇上圣明，臣等蒙受皇恩，愿为表率，愿负新政之策。臣等闻臣意。皇上，喝碗贡梨汤吧，消热解暑，清热解乏。朕记得当初啊，荣妃为了给朕侍寝，就是在一碗贡梨汤里下的药。虽然他想跟朕玩欲擒故纵，但他毕竟是个女人，朕可以理解。待到他思念难耐之时，朕就主动一些，给他个台阶下，把他从冷宫里放出来。参见皇上。哎，你来的刚好。荣妃在冷宫里情况怎么样？有没有茶不思、饭不想、闷闷不乐
像是思念某人的样子。没有，荣妃娘娘在宫里吃得好，睡得香，这怎么可能呢？是真的有皇上。老赵，你看清楚了吧？是不是荣妃娘娘在思念皇上的时候郁郁寡欢？你没看见、啊？虽然我只是在院外观望，但是，但是荣妃娘娘看上去，确实不像不高兴啊。按照书中记载，这热恋中的情侣，应该是一日不见如隔三秋。就像朕一样，每天忙于政务，却还是死了。李志多，你说这是怎么回事啊？皇上，荣妃娘娘可能是以退为进，这两天在拼命的演戏，好抑制住对皇上的思念之情。嗯，你说的也有道理，应该就是。不对，皇上，属下觉得那荣妃娘娘确实不像是在演戏。老赵，你一介武夫，怎懂这些儿女情长的事儿？您别听你瞎说，我一介武夫。好了，你们都下去吧，朕要一个人待一会儿侄儿见过伯父大人。哼，近来科考在即，天下士子汇聚京城，你有没有多写几首诗，趁机在天下士子中扬名立万呢？哎呀，伯父有所不知，突然间出现了七八个人，一个比一个写诗厉害，尤其是其中叫李白和杜甫的两个，简直快要被全京城的学子奉为神明了。那你就尽快联络此二人。侄儿全城都快找遍了。可是奇怪的是，居然完全没有此二人的下落。这是没用的东西，连个人都找不到。你负责联络，除这些人之外的其他各地学子领袖，这些新出的诗人，我亲自来找。是。我、啊。啊就是这个味儿，你真废物！哎，娘娘，这么臭的食材，你都能吃得下去，好变态呀！不过奴才更喜欢。<笑>算你识货，这个螺蛳粉啊，越臭吃起来越香。嗯，既然你这么识货，那我给你盛用。哎，娘娘，娘娘，哎，这个，客气的，啊，不是，不是客不客气的问题。快点，很好吃的，快点快点。奴才不客气了。参见皇上。荣妃今日什么情况？没什么情况，还是老样子。哦，对了，皇上，他一直在做一种奇臭无比的食物。朕不相信，一定是你这个武夫没有看清楚。哎呦，皇上，属下可是看得很仔细啊。别说了，今天晚上，朕亲自去看看。我
个是个是。什么东西啊，这么臭！皇上，这就是娘娘熬制了一整天的东西。听他说叫什么螺蛳粉，螺蛳粉，这么臭能吃吗？是啊，皇上，娘娘说是可以吃的。这要是吃坏了可怎么办？属下愿意为皇上尝试。也好。不错呀，嗯，没有异常，没有异常。这螺蛳粉闻起来臭，吃起来还是蛮香的。是啊，皇上，属下没想到娘娘还有这等手艺呢。福灵，我有点饿了，去把我的螺蛳粉盛点来吧。快走，皇上啊！我操！进了冷宫，完成任务只是时间问题。闷了这么多天，不如偷偷溜出去玩一下。毕竟这是我创造出来的世界，好好逛一逛应该不过分吧？哎，小六子，嗯，平常是你出宫采买吧？嗯，是小吧？你这个万万不行！只要是被发现了，是要杀头的。真不行，绝对不行。没得商量，没得商量。哎呀，那某些人的珠宝。行。站住！哎，这是冷宫的太监吗？小六子呢？啊，小六子今天身体不舒服，我来帮他顶一天。顶一天，这也没提前跟我说呀。这样搞，我们很难做。啊，那个一点心意不成敬礼。嗯，走吧，放心。谢谢。走啊。老板，你这糖鱼咋卖的？十文钱一只。如果你们要是能对上我的对子，分文不取。哎，你们京城人都这么做生意啊？那不怕把裤衩子赔没了？钱兄，老板这是以文会友，<笑>乃是雅士一桩。你以为都跟你似的，钻钱眼里去了？<笑>哎，文长兄，要不你试试？哎，对对对对对，来一个，来一个，露一手，露一手。请，那在下就献丑了。月光千里白，那我就对秋色一天青。公子果然好文采，我这里有一副绝对，不知能否对上。公子可听清楚了，我这上联写的是“云朝朝，朝朝朝，朝朝朝散”。他这没错呀。
许文长职业学霸，标准别人家的孩子。岳兄，难道认识在下？我认识，我太认识了。你是今年青哥状元吗？哎，久仰久仰。岳兄过奖了，在下虽然有志多魁。但眼下科举尚且未开，岳兄这话未免为时尚早了些。不早，相信我，今年的状元绝对是你。岳兄对在下倒是很有信心啊。那必须的，这可是真正的学霸，我书里头最聪明的一个。没想到能在这儿遇见，可不能错过了。啊，对了，几位吃饭了没？要不咱们前面找个地方坐下聊聊。岳兄，我来给你介绍一下，这位是周人周兄，幸会幸会。这位是钱思贤钱兄，这二位和我都是同窗，我们此次前来都是为了科举而来。实不相瞒，文长寒窗十五载，所求无他，只愿将一身所学献与君王，报效国家。此行科考虽然敌手众多，才子如云，但是文长有信心一较高下。志在必得。说得好，来，再喝一杯。来，来，干杯！干杯，干杯！哎，来，来，出来，出来啊！今日第一首，王大家的《渭城曲》啊，给我来一份。渭城曲。嘿，你看看，这京城人可真有意思，随便找个人写首诗，就能这么热闹。曲是更具体。您呢？杯酒酒，不客气。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。什么闲话？这不是我给老牛写的吗？怎么都传到外面了？哎，出了出了！今日第二首，孟大家的《登科后》啊。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。没想到这孟大家的诗才。竟也不在那位王大家之下，可不是啊！那科举还没开呢，这都贴在庆祝上了。少说两句，可千万别挨第三首。第三首来了！啊，第三首出来了！真有啊！来来来来来，出啊！哎，好嘞。没想到这光是一个京城，就这般藏龙卧虎，是文长自己不知天高地厚。小瞧了这天下英雄，别这么想，这都是我们中华上下五千年的大文豪，你干嘛跟他们比啊？岳兄，你莫要再劝我，是文长自己才疏学浅，还需磨练，就不该早早出来丢人现眼、哎哎。文长此来，本是一心考取状元，可这眼下别说是状元，恐怕前世都难以跻身。既然如此。还不如打道回府，重新再续诗才。哎，文长兄，哎，哎，文长兄，三思啊！两位，我心意已决，两位莫要再劝，告辞。哎，那时候不早了，我也先回去了。你们两个千万千万看好他，别让他再看那些诗了。慢慢慢慢走，岳老弟、啊。皇上，还是早点歇息吧。我答应科举在即，任务繁多，朕再看一会儿吧。对了，荣妃那边情况怎么样？回皇上的话，荣妃娘娘今天身体不适，据说是惹上了风寒。风寒？娘娘回来了，娘娘，你可回来了，回来回来。五零，小六子。哎呀，娘娘，娘娘回来了，皇上驾到。皇上。给皇上请安。大胆小差劲，怎么见到皇上还不知道行礼？
，给皇上请安。都起来吧。谢皇上。朕刚好经过，听闻荣妃病了，就进来看看。荣妃，身体不要紧吧？呃，多谢皇上，奴才，臣妾没事儿。没事儿。赵小五，属下在，回去看看。是。我让你一走清廉，我让你胡说八道，要死在你！娘娘，我也不愿意胡说的。当时皇上就在我身边问话，我一紧张，我脑瓜子嗡嗡的，说些啥我也不知道、啊。不会说，不会，别说啊！我脸都被你丢光了。果真如您所言，穿着太监宫服的才是荣妃娘娘。刚刚床上那个，就是个小太监假扮的。这荣妃啊。一天到晚的在搞些什么花样？继续看着，若有情况，第一时间向朕汇报。是。黄潇。哟。皇上，刚刚荣妃娘娘又换上那身太监的宫服，独自一人，偷摸的溜出宫了。出宫？文长兄，哎呀，你这一天待在屋里多无聊，要不咱们出去走走，透透气呗？嗯。有什么意义呢？和那些真正的大师相比，文成之才。却又如这蜡烛一样，烛火之光，又如何与皓月争辉？你一个大男人被棘手破尸搞成这样，你像什么样子啊你？那个今天刚好那个，城里有举办盛会，要不带文长兄去溜达溜达啊？这个好，走走走走走走。走。哎，出来了。跟着他，来呀来呀，就这，哎，就这呀，就这，要不还是算了。那不行，来都来了，我们进去看看吧，走。这，这荣妃娘娘出宫，就为了到这儿来？她脑子里一天都在想些什么东西？公子，要不？小的先进去替您看看。嗯，我看来这百花楼的
，想必是这次进京赶考科举的世子啊。皇兄，行了，你来这儿干嘛？好你个皇兄啊！嘴上跟我说要忙公务，实际上是要来这儿啊！啊，您误会了，这皇，这皇公子……哎呀，不用解释了。公子，刚才想着进去打听了，今天在这百花楼里有场诗会，他应该就是为了这场诗会来的。就他那两下子，还参加诗会？那朕倒是要好好瞧瞧了。不过，这场诗会的举办人倒是有点问题。宇文白，是他。文长兄，你好好看看啊，这儿这么多读书人，有一个算的。到了科举那天，都不是你的对手。你看那个，还有个小白脸儿，那会有谁啊？哦，那个是宇文白，今晚的诗会发起人，就他。那货就是宇文白。宇文白，当朝丞相，宇文训之侄，标准官二代。宇文白办的诗会，许文成也在。这儿还是百花楼，那岂不是说？下面有请。各位，看过了今天的表演，接下来便该进入今天的正题了。在下宇文白，有幸能在这百花楼操办此次诗会，是为了与我大印世子切磋交流，互相学习进步。今天若是哪位仁兄的诗作能够拔得头筹，入了丁大家的眼，那便可成为咱们京城第一花魁的入幕之宾。小小心回屋了，静候各位公子佳音。文长兄，该你了。嗯，人呢？人呢？文文长兄。哎，文文文长兄，这这呢？你咋整？你咋喝成这样你？什么情况啊？不知道啊。真有此等实才！不是让你们看好他吗？我，文章兄，到你戏份了，快起来，文章兄。文章，你说有这杜甫杜大家在前，文章哪里还配写诗？哎，不如归去，归去。那这诗会便正式开始。在下愿抛砖引玉，先行出战。不知哪位兄台愿意上来与在下过上两手？绝对不能让宇文白赢。你你们看好他啊！哎哎哎！我来。哎呀，这公子，这人啊，公子长得可真俊啊，真清秀。皇上去干什么？这位仁兄怎么称呼？岳川。原来是岳兄。这诗词笔势规则简单。三局两胜，你我轮流出题，各自作诗，孰高孰低，交由在座各位来评判，如何？行，那你先来。好，那这第一局便以边塞为题，在下已有腹稿，岳兄如果需要时间，不妨再多构思一会。不用，我已经想好了。海畔风吹动泥裂，梧桐叶落知梢折。横笛闻声不见人，红旗直上天山雪。你，这是怎么回事啊？哎呀，好
帅啊！小陈，怎么办？我感觉我又遇到真爱了。我念完了，该你了。小样。你那些枪手帮你写的诗，本来就是我从网上搬下来。现在我把你的诗提前念了，看你拿什么跟我比。岳兄诗才出众，这首写的极好，在下就不献丑了，咱们直接下一句。行，那这第二局就以游春为题，如何？游春？嗯。好啊，就游春。我先来。红树青山郁郁斜，长娇草色绿无涯。游人不管春将老，来往庭前踏落花。我都交代给他了，这这是怎么回事？这局过，我还有一首压轴。我知道啊，日暮长江里，相邀归渡头，落花如有意，来去除轻舟。好好好好好你是怎么？我什么？我先说的，难不成我还能抄你的？公子大才，在下先行告退。各位，看来今天诗会的胜者已出，恭喜岳公子！谢谢谢谢。哎，岳公子啊。快快上楼去吧，别让小小姑娘等着急了。公子，请。啊啊啊！公子，请喝茶。哦，谢谢。今日诗会，公子连赋三首，皆为佳作。这等诗才，小小不胜佩服。对了，我有个朋友叫许文长，性格好，还有才，科举连中了两元呢。今天状元肯定也是他。要不我介绍给你认识认识？眼下是川公子和小小相处，却为何要提及他人？再者，若那位公子真如您所言，那方才诗会怎么不见这位朋友上场？本来是该他上场的。按照我小说里的剧情，许文长在百花诗会上赢了宇文白，这声望才更上了一个台阶。然后被秦玉得知，让他来号召世子支持新政，这才挫败了宇文逊的阴谋。这眼下风头都被我抢了，下面的戏该怎么演啊？公子怎么了？有心事啊？别提了，一堆烦心事。茶为敌，凡子酒是忘忧君。公子喝杯茶，或许能好一些。不喝不喝，喝一点。不喝，喝一杯吧。真不喝。哎，对不起对不起对不起，再来。你。公主，人带来了。不愧是我的真爱，越看越喜欢。带走。是。公主，请留步。你个死太监，你要干什么？跟本公主抢男人吗？是朕，要这个人。皇兄。你要干嘛？朕倒是要问，你想干嘛？这是我真爱。嗯，你别拦我嘛。真爱？嗯。你搞错了，他是。是什么？不重要，你要找真爱，换别地儿找去。此人，朕自有用处。用处？把人放下。皇兄，你欺负人！啊，哎，哎，兄台抱歉，在下许文长。
就像有理了。你就是那个连中二元的许文长。兄台知道啊。听说你今年有望连中三元。哎，既有金榜争名之心，还是要多花些时间准备为好。过度贪杯享乐，未免荒废。不懂，你不懂。废，这么简单的事交给你都完成不了，我留着你还有什么用？叔父息怒，今今日只是出了点意外，我已经着手联系了不少世子，让他们分头去联系更多人宣传新政弊病。从明日起，京城内的读书人就会开始大肆议论反对新政之事。还不够，皇上这边态度坚决，手腕果断，必须要给到更大的压力。哎呀，我这脖子也有点疼，我不会是鬼上身了吧？啊，不对呀，我写的是古装文，又不是灵异小说。哎，算了算了。现在不是考虑这个的时候。娘娘，娘娘，娘娘，奴才刚才听说，今日京城里突然多了不少的读书人，正在谈论新政的事儿，而且他们还大肆抨击反对呢。果然开始了。等一下，要加更了。阁下是什么人？杀了我，你也别想好过。刺客朕已经抓到了，您这是公然跟太后娘娘作对呀、啊？为什么要抓我？哀家今日要将他明正典刑。我对你从来就没有过那种喜欢。朕也想知道答案。你听，朝夕的声音在说。心。